озвучил Зозя. Если вы хотите получать эксклюзивный контент и иметь ранний доступ к новым роликам, то подписывайтесь на мой канал Бусти. Там вы сможете получить вкусняшки, которые не выйдут на ютубе. Также подписывайтесь на телеграм, группу вконтакте и второй канал Вайфу в голове с озвучками фанфиков по BTS и не только. Канал строго 18+, и для тех, кто любит аудиокнижки. И не забываем оставлять лайк и комментарий, потому что это помогает развитию канала. А когда лайков мало и комментариев мало, мне становится грустно. Поэтому подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Все ссылки в описании. Я ничего не вижу, если включаю черный. Озвучил Зози. Всем привет. What's up, guys? Я отключил чат. Как включить чат? Чат отобразится, если поверну. Мне не показывают, что вы говорите. Я не вижу, что вы говорите, потому что чат не отображается. Если проводить лайв без чата, разве это не просто? Тогда это не односторонний разговор. Это не то, что я хотел сделать. Мне чат не отображается. Какого черта? И что мне делать? Я хочу знать, что вы говорите, но не вижу этого. Давненько я не здоровался, так что включил лайф. Это было так давно. Я ношу черное сверху и снизу. Вы вообще этого не видите. Вы вообще не видите моего тела. У вас все хорошо. Я ничего не вижу. Я не вижу, о чем вы пишете, ребята. Я думаю, что-то не так с моими настройками. Вот и хэл. Ладно, с этим ничего не сделаешь. Я думаю, все усложнится, если я включу и выключу лайф. Давненько я не включал лайф. Трансляция. Я включил трансляцию, чтобы поздороваться. Будет лучше, если я прикрою это. Я не знаю как. Неприятно это видеть. Знак выхода. Я подстригся, потому что слишком жарко. Я думал, вы будете поражены. У меня есть тонна седых волос сбоку. Да, пожалуйста, оставьте это у двери. Спасибо. Я подстригся, потому что слишком жарко. Я не люблю двухсмысленных вещей. Далее. Сейчас я... Я просто не уверен. Вы, наверное, все знаете из моего инстаграма, но я просто тренируюсь и работаю над музыкой. Ночью иногда выпиваю или встречаюсь с друзьями. Я не могу посещать выставки в эти дни. Я работаю над музыкой. Вот так и живу. Я не знаю, что сказать, потому что я никогда не включаю лайвы. Просто скажи хай. Я в порядке. Я сейчас работаю над музыкой. 
Я просто зашел сказать привет. И... Чонгуки выпустил сольник. Это музыка, которую я уже знал. Если вы послушаете Monday, Tuesday, то не сможете остановиться. Я видел, что Чонгуки очень много работал, что также дает мне мотивацию усердно работать. Вчера впервые за долгое время здесь, в спортзале, Тихён обычно тренируется в другом спортзале, в другом месте, но я встретил Тихёна впервые за долгое время, поэтому я тренировался с ним. Что бы вам еще такого рассказать? Мемберы, которые еще не поступили на службу, собираются встретиться в ближайшее время и поговорить о разном. И также мемберы часто общаются в нашем общем групповом чате. Было бы неплохо, если бы я рассказал вам много о следующих проектах, но я все еще сильно посередине, так что особо не о чем говорить. Но все идет вполне хорошо. Думаю, он будет отличаться на 180 градусов от Индиго. Многие люди помогают мне. Я получаю удовольствие от работы над музыкой. Я немного похудел, да? Я хочу сбросить еще около 2-3 килограмм. В последнее время я контролирую, что я ем. Тщательно контролирую. Я думаю, что мне предстоит сниматься в разных проектах, поэтому я поддерживаю свой вес. Это действительно смешно. Мои волосы черные, здесь все черные. Это выглядит так, будто моя голова просто плавает вокруг. Да, все верно. Чтобы долго хорошо делать музыку, мы все усердно работаем, поэтому, пожалуйста, знайте это. Что еще вам сказать? Уже июль, поэтому новостей очень много. И всегда будьте осторожны с дождем, будьте в безопасности. В последнее время, обычно, когда я включал вам эфиры, и рассказывал, что мне понравилось, там смотреть или слушать, то выходило недавно. Элементарно, мультик мне понравился. Что потом? Что я делал в последнее время? Я даже не знаю, что я делал. Я в оцепенении. О моем голосе. В последнее время я часто использую свое горло. И пью время от времени. Вот почему я потерял голос. Сейчас я работаю над музыкой. Совершенно иначе. Я работаю не так, как обычно. Так что это очень важный новый опыт. Много всего интересного. Я похож на лысого человека или что-то в этом роде? Реакция друзей была просто отличной. Да. Их было две. Ты уже уходишь? Почему ты так быстро побрился? Вот такая реакция. Что я могу сделать? Жарко. Когда дело доходит до такого, я должен делать то, что хочу. Так я и сделал. А потом, например, если есть песни, будь то изменение инструменталов или постобработки, или получить отзыв сообщения, я должен продолжать вносить изменения. Ревизии очень тщательны. Думаю, поэтому процесс затягивается. Извините, я не вижу, ребята, как вы пишете комменты, потому что что-то не так. Я не отключал чаты, но почему-то он не работает. Я не знаю почему. Из-за какой-то ошибки, наверное. Я не могу вас видеть, ребята. Я не могу видеть, что вы говорите. Так что мне очень жаль, извините. Это просто односторонний лайф и общение. В принципе, это не общение, но все же. У меня все хорошо, я работаю над следующими проектами. Пью, работаю, занимаюсь спортом.
он... Вот и все. Думаю, в последний раз трансляция была очень короткой. Это было зимой? Когда я в последний раз вел эфир? Я не думаю, что это было зимой, но когда было холодно. Я думаю, было очень коротко, а прошло уже целых 10 минут. Поэтому я пойду заниматься музыкой. Я надеюсь, что вы всегда будете здоровы и ничего плохого не происходит. Время так быстро летит, уже июль. В голову приходит много мыслей. В любом случае, что я могу сделать? Всегда все одинаково. Какой бы ни был кризис или борьба, мне просто нужно хорошо делать свою работу со своего места. Так что я буду усердно работать. Каждый человек так выходит на сцену, и о нашей команде говорят, что, на мой взгляд, очень здорово. Да. Давайте каждый хорошо будет работать на своем месте. И встретимся снова в хорошем настроении. Я тоже обязательно подготовлю разные приколы. До свидания, ребят. Увидимся. Оставайтесь здоровыми. Осторожней с погодой. Дожди. Корона. И плохие проблемы, которые у нас есть в отношении. Но в то же время мы все знаем, что каждый раз случаются плохие вещи. Так что это жизнь. Такова жизнь. Пойду я снова работать. Оставайтесь всегда счастливы. Ну, не то чтобы... Всегда будьте здоровы. Я не лысый. У меня есть волосы. Я пойду, ребята. Пока. Еще увидимся.